Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xian Wu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xian Wu di Zun. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Setelah Raja Manusia selesai berbicara, dia tidak membuka mulutnya lagi, dan tidur palsunya berubah menjadi tidur yang sebenarnya, seperti orang tua di akhir hidupnya, tidur dengan nyenyak dan tenang. Melihat Raja seperti ini, Ye Chen ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tetap diam, dia tidak mengganggunya lagi, tetapi berbalik dengan tenang, duduk di bawah pohon tua, diam-diam berspekulasi tentang arti Raja, di permukaan dia sedang menjelaskan kebenaran kepadanya, tapi dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa Raja Manusia ingin membocorkan beberapa rahasia kepadanya. Di bawah bulan, dia juga tenang dan diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun Raja Manusia menghapus mantranya, namun kata-kata jahat dan adegan berdarah sepertinya masih terukir di jiwanya. Selalu ada dua suara, bermasalah pikirannya. Itu adalah Iblis Batiniah, dua Iblis Batiniah yang bertentangan secara diametral, yang merupakan kritik terhadap Liansin, satu mewakili Yevan, dan yang lainnya mewakili rakyat jelata. Tiba-tiba, dia menyilangkan kaki dan memejamkan mata sedikit, dia perlu memusnahkan kedua jenis iblis batiniah ini, jika tidak lama-lama dia akan menjadi karma. Dengan mata terpejam, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tampaknya ada dua sosok manusia yang terdistorsi di Senhai, mengelilingi roh primordialnya, terlihat samar-samar, dengan wajah yang agak galak dan mata hijau bersinar. Bunuh Yevan dan selamatkan rakyat jelata, dia tersenyum dan mengobrol tanpa henti. Hancurkan rakyat jelata, selamatkan Yevan. Dia muram dan galak. Inilah dua iblis hati yang menyihirnya dengan kata-kata iblis, seolah-olah mereka tidak akan pernah berhenti jika dia tidak memberikan jawaban. Ye Chen memarahi dengan lembut dan dalam hati melafalkan metode meditasi di dalam hatinya. Itu adalah mantra meditasi, um, lebih tepatnya itu adalah jue hati suci, yang diturunkan dari tanah suci Yaochi, setan disebut pikiran jahat. Benar saja, saat suara peri seni hati kudus bergema di laut ilahinya, tubuh kedua iblis hati menjadi semakin terdistorsi, dan wajah ganas mereka menjadi lebih menyakitkan, merintih dan meratap. Keluar dari tubuhku, Ye Chen mendengus dingin, dan kata-katanya dingin dan agung. Dalam seni hati suci, dia mengintegrasikan kekuatan kultivasi dan kehendak Tao, dan kekuatannya berlipat ganda. Suara halus itu penuh kekuatan ilahi, menjadi musuh alami iblis hati. Pergi untuk melihat laut ilahi, suara peri dari hati suci Jue berubah menjadi untaian cahaya peri, berkumpul menjadi lautan peri, menenggelamkan dua iblis batiniah, dan kekuatan pemurnian dan penghancuran membuat mereka memeluk kepala dan melolong. Iblis Batiniah ditekan, berjuang dalam kesakitan di lautan peri seni hati kudus, seperti dua roh jahat, yang akan ditekan selamanya. Melihat dari luar, permukaan tubuh Ye Chen juga ditutupi dengan cahaya peri yang terang, seni hati suci tidak hanya memurnikan lautan jiwa, tetapi juga memurnikan tubuh sucinya, dan kekotoran dunia berjatuhan sedikit demi sedikit. Titik Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan taman kecil itu damai, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup, dan terkadang tiga atau dua daun berguguran melayang mengikuti angin, jatuh ke tubuh Ren Wang, dan juga mengenai bahu Ye Chen. Sehari berlalu dengan tenang, Ye Chen belum bangun, dan Raja Manusia masih tidur. Dua hari berlalu dengan tergesa-gesa, Ye Chen masih memejamkan mata dan berlutut, dan Raja Manusia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun dan sangat tenang. Baru pada malam hari ketiga tubuh suci Ye Chen sedikit bergetar, dan kemudian, gumpalan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, menempel di sekitar tubuhnya, dan ada banyak penglihatan misterius, terjalin dan diuraikan, di malam hari, sangat terang. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan dua cahaya keemasan keluar dari matanya, membuat dua lubang di angkasa. Dalam tiga hari, dia memusnahkan iblis di dalam hatinya, dan telinganya akhirnya tenang. Untuk mengatakan bahwa dia cukup mendominasi, dia telah mengkultivasi pikirannya selama 20 tahun, selalu diracuni oleh kata-kata setan, dan menonton adegan berdarah sepanjang waktu, hari demi hari, selama 20 tahun penuh, dia tidak dicuci otak, itu bisa terlihat bahwa pikirannya teguh. Ini juga karena dia, 
jika itu orang lain, dia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap. Dibandingkan dengan milenium yang dihabiskan di enam alam reinkarnasi, 20 tahun melatih pikiran sebenarnya adalah masalah sepele, dan itu adalah benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Perlahan menutup pikirannya, Ye Chen menggosok matanya. 20 tahun kemudian, matanya masih buta. 20 tahun yang lalu, dia menelan darah Raja Dewa Keberuntungan dan masih belum pulih. Selama ini, dia telah menggunakan mata kesadaran ilahi untuk memberkati matanya sehingga dia dapat melihat dunia luar yang sangat tidak biasa baginya. Pelajaran ini menyadarkannya bahwa darah orang lain tidak boleh ditelan begitu saja, apalagi Dewa Raja Nasib Baik yang sangat pandai mencegah pencurian. Mengingat betapa berharganya darah suci kunonya, dia juga memasukkan kekuatan misterius ke dalam darahnya, jika sayangnya dia berdarah, orang yang menelan darah sucinya akan terluka parah oleh kekuatan ini. Tentu saja, darah suci yang dia suka relakan tidak akan tercampur dengan kekuatan ini, itu semua bertujuan untuk mencegah pencurian, jadi seseorang harus berhati-hati. Setelah melakukan ini, dia meregangkan pinggangnya dan tulangnya retak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan keos kaldron berlari keluar, tergantung di depannya, berdengung dan gemetar, seolah-olah sangat bahagia, dan sepertinya sedang pamer. Tripod flamboyan itu memiliki banyak karakter dunjiatian, yang emas karakter semuanya bersinar terang. Ye Chen mengangkat alisnya dan menyaksikan dengan takjub. Dia tahu lebih baik dari siapapun berapa banyak karakter dunjiatian yang tercetak di keos kaldron, dan masih ada ratusan lainnya. Kejutan semacam ini membuatnya lengah. Tanpa sadar ia memandangi Raja Manusia. Tentunya, selama 20 tahun pelatihan pikirannya, Raja Manusia tidak bermalas-malasan dan membantunya menemukan banyak karakter dunjiatian yang juga dianggap jenis yang berbeda. Peluang Berpikir dalam hatinya, dia segera bangkit dan mendatangi Raja Ren. Raja Manusia sepertinya sangat mengantuk, masih tertidur lelap, tidak menyadari kedatangannya, ini bukanlah situasi yang seharusnya dialami Zudi. Itu sedang dalam perjalanan, Ye Chen menendang dengan cukup kuat. Dia berterima kasih kepada Raja Rakyat, tapi dia juga sangat kesal. Dalam 20 tahun terakhir, meskipun pikirannya terjebak dalam ilusi, dia masih tahu sedikit tentang dunia luar. Dia dipimpin oleh Raja dan menyelinap pergi selama 20 tahun penuh. Kehidupan pertamanya terkenal, namun meski kakinya berat, Raja Ren tidak merespon, ia tertidur seperti orang mati, atau dengan kata lain ia adalah mayat hidup. Ye Chen mengerutkan kening, bergerak lebih dekat, dan sedikit menyipitkan matanya, mengintip lautan Dewa Raja melalui tubuhnya. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa pikiran Raja Manusia sedang tertidur lelap, seperti dormansi, dan dia tidak merasakan pergerakan dunia luar. Tak berdaya, dia kembali ke bawah pohon tua itu lagi, mengambil labu anggur, dan minum dengan tenang, Raja Manusia dalam keadaan tidak aktif dan tidak akan bisa bangun untuk beberapa saat. Di tengah malam, dia juga bersandar di pohon tua dan tertidur lelap, ini pertama kalinya dia tidur nyenyak setelah 20 tahun disiksa. Saya tidak tahu kapan, saya melihat gerakan di Xiao Yuan, yang datang dari Raja Rakyat. Tapi melihat tas penyimpanan Ren Wang, sebuah lubang besar pecah, dan tungku tembaga terbang keluar, tergantung di udara, berdengung dan bergetar. Raja manusia tidak menanggapi, tapi Ye Chen terbangun dari tidur nyenyak. Ye Chen tidak membuka matanya, dia buta, tidak ada bedanya apakah dia membuka matanya atau tidak, dia tidak bergerak, dia masih duduk dengan mantap, hanya memperhatikan tungku tembaga dengan tenang dengan mata. Kesadaran ilahi tetapi ketika dia melihat dua telapak tangan hitam dan hitam menonjol dari tungku tembaga, dia meraih tepi tungku tembaga, dan kemudian melihat sebuah kepala menonjol keluar. Perhatikan baik-baik, itu adalah Lin Xing, Dewa Penciptaan. Ye Chen terkejut sejenak, dan ingin mengacungkan jempol pada Lin Xing, kamu luar biasa. Senjata ajaib kuasi kaisar dapat melanggar larangan tersebut. Neneknya. Di sisi lain, Lin Xing telah keluar dari tungku tembaga, terengah-engah, Mengutuk pada saat yang sama, wajahnya sehitam arang, dan sudah 20 tahun sejak dia disegel ke dalam tembaga. Tungku oleh raja, siapapun yang kamu ubah harus memarahi ibumu. Biarkan kamu menyegelku, biarkan kamu merebut bayiku, kamu tidak menginginkannya. Pria itu sangat marah, dan dia menendang raja para raja, satu demi satu tendangan, sangat mendominasi, berani terang-terangan menendang Zudi adalah pelanggaran hukum cukup. 
Yang paling penting adalah Lin Xing juga melihat Raja Manusia dalam keadaan tidak aktif. Jika tidak, dia tidak akan menendang Zudi dengan kesal. Belum lagi, ketika dia menendang tanpa pandang bulu, Ren Wang benar-benar tidak bereaksi banyak, semakin nyenyak dia tidur, semakin kuat tendangan bajingan Lin Xing itu. Ye Chen melihatnya dengan tulus, tetapi dia tidak menghentikannya. Untuk beberapa alasan, dia masih merasa sedikit tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia ingin membersihkan raja sejak lama. Apalagi menghentikannya, dia masih ingin melakukannya naik dan tendang dia dua kali. Di bawah tatapannya, Lin Xing lelah karena menendang, jadi dia bisa mulai berbisnis. Yang disebut bisnis adalah perampokan, tas penyimpanan raja disita olehnya, tapi tidak apa-apa, harta di dalam tas penyimpanan itu hanya setetes air di ember untuk raja. Harta sebenarnya dari raja segala raja semuanya disimpan di dunia kecil di dalam tubuh. Membuka dunia kecil di dalam tubuh adalah hak istimewa Kaisar Zun. Dengan keterampilan Lin Xing saat ini, sangat mustahil untuk menerobosnya, dan dia tidak bisa mengambil harta dari dunia kecil. Dia hanya bisa mengambil tas penyimpanan luar dan beberapa hiasan di tubuh Ren Wang. Ye Chen masih tidak bergerak, dia menyaksikan perampokan Lin Xing dengan penuh minat, dan tidak ingin menghentikannya, sangat menyegarkan untuk ditonton, dan tangannya gatal. Selama ini ia bermimpi, yaitu merampok Raja Manusia, harta-harta itu adalah harta yang tak ternilai harganya, dan siapapun yang ia ambil bisa menimbulkan sensasi di dunia, sedih. Namun, keterampilannya terbatas, dia telah bermimpi sepanjang hari tetapi belum mewujudkannya, tidak pernah berpikir bahwa apa yang tidak dia lakukan, dilakukan oleh Lin Xing. Ketika dia melihatnya, Lin Xing berhenti, ceria dan bersemangat. Orang itu masih sangat berbudi luhur, meskipun dia telah menyapu bersih harta Ren Wang, dia tetap meninggalkan Ren Wang dengan pakaian ganti. Jika itu adalah Ye Chen, dia pasti akan menelanjangi Ren Wang sepenuhnya, hanya menyisakan sepasang celana dalam untuknya, gayanya yang biasa. Sangat disayangkan nama terhormat Raja Pertama Dunia dipermalukan oleh generasi muda Raja Suci. Bagaimana kalau mengatakan bahwa dia adalah Raja Keberuntungan, kata Lin Xing dengan sangat termotivasi, dia merampas harta Raja Rakyat, dan melarikan diri ke Ye Chen lagi. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Ye Chen tidak bergerak, tetapi ada makna yang dalam di hatinya. Saya selalu merampok orang lain, dan tidak ada yang berani merampok harta Lao Tzu. Anda adalah yang pertama. Murid Kaisar Zun, pasti ada banyak harta karun, Lin Xing menggosok kedua tangannya, terkikik, matanya penuh dengan pencuri, dan sekilas, dia tahu bahwa dia telah melakukan banyak hal licik. Namun, yang membuatnya malu, Ye Chen bahkan tidak memiliki tas penyimpanan di tubuhnya, atau hiasan apapun, hanya sepotong pakaian. Cuma bercanda, Ye Chen ahli dalam merampok, jadi dia akan mengira dia mungkin dirampok, jadi bagaimana dia bisa menaruh hartanya di tubuhnya. Seharusnya tidak begitu, Lin Xing bergumam, dan tangannya yang gelisah meraih ke dalam pelukan Ye Chen, mencoba menemukan bayi itu. Lin Xing tertegun, sedikit linglung, dan menatap Ye Chen seperti itu, yang konyolnya adalah tangannya masih dalam pelukan Ye Chen. Selama tiga detik, keduanya saling berpandangan selama tiga detik penuh, hampir melihat perasaan cinta pada pandangan pertama, dan hampir memicu percikan cinta. Ye Chen baik-baik saja, dengan senyuman di wajahnya, tetapi Lin Xing, dengan ekspresi yang memalukan dan indah, apakah perasaan itu terjaga sepanjang waktu? Apa yang kamu cari? Ye Chen memandang Lin Xing sambil tersenyum, memecah kesunyian. Uh, hehehe, Lin Xing terkekeh, tangan gelisah itu juga secara sadar ditarik keluar dari pelukan Ye Chen, dan dia ketahuan sedang merampok. Ini memalukan, dan aku tidak bisa menyembunyikan adegan itu lagi. Sambil tersenyum dan tertawa, orang ini menoleh dan berlari, dengan kecepatan itu, seolah-olah dia berada di kail, aliran cahaya meninggalkan taman kecil dan langsung menuju ke dalam kehampaan. Kemana kamu pergi? Ye Chen bangkit dan mengejarnya. Tidak masalah jika Lin Xing melarikan diri. Akan ada masalah jika Raja Penciptaan pergi. Sekarang Raja Rakyat sedang tidur, dan dia punya datang untuk menangkap orang. Ada juga harta raja, dia juga sangat langka, jadi Lin Xing harus merebut semuanya, dan jangan memberitahu raja jika semuanya sudah berakhir. Melihat Ye Chen mengejar, kaki Lin Xing menjadi lebih lamban, dan bintang kuno itu muncul dalam sekejap, seperti cahaya dewa, melintasi langit berbintang, 
dan rangkaian gerakan melarikan diri itu sangat elegan. Ye Chen juga kesal. Di antara kelas yang sama, kecepatan melarikan diri tidak luar biasa, dan kemampuannya mengejar orang juga tak tertandingi di dunia. Lin Xing seperti cahaya dewa, dan dia seperti cahaya peri, mengejarnya rapat. Jika kamu bisa menyusulku, aku akan mengambil nama keluargamu, tegur Lin Xing, dan kemarahannya pada raja juga dibawa oleh Ye Chen. Hei, Ye Chen mendapatkan kembali energinya, tetapi tidak dapat mendengar kata-kata ini, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan jarak antara Lin Xing dan Lin Xing semakin pendek. Sialan, ayo tutup telepon. Lin Xing berhenti memarahi, melarikan diri tanpa integritas, dan meningkatkan kecepatannya satu tingkat. Langit berbintang sudah tidak tenang lagi, dan keduanya, satu di depan yang lain, tampak seperti dewa dan lampu peri, menambahkan dua sentuhan kemegahan pada langit berbintang yang luas. Para biksu yang lewat semuanya menatap dengan mata terbelalak, mereka telah melihat berlari secepat itu, tetapi mereka belum pernah melihat ada yang berlari secepat itu, yang bisa menandingi kecepatan Kaisar Zun. Di depan, ada langit berbintang lainnya, dan tiga sosok terlihat, semuanya besar dan tiga kasar, dengan amarah yang kuat dan mata merah, dan salah satu dari mereka memegang pedang berkepala hantu di tangannya, sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah tiga perampok, yang berspesialisasi dalam pembunuhan dan perampokan. Ini urusan! Pemimpin itu melihat Lin Xing dari kejauhan, dan dua lainnya juga menjilat lidah mereka dengan senyum muram. Minggir, Lin Xing tidak melambat dan terus melolong. Tinggalkan harta karun itu, maafkan aku. Mereka bertiga bergegas maju, tetapi mereka disingkirkan oleh Lin Xing sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka. Rasa malu masih tertinggal, dan sebelum mereka bertiga benar-benar mendarat, Ye Chen mengejarnya, dan operasinya sama sengitnya dengan harimau, dan ibunya terlempar ke langit lagi, dan dia tidak turun untuk waktu yang lama. Lama. Sejujurnya, menjadi bandit dan melakukan apa yang mereka lakukan sungguh mengganggu. Bayinya tidak direnggut, dan dia terlempar ke udara dua kali tanpa melihat seperti apa rupa pihak lain. Ketika mereka bertiga mendarat, Ye Chen dan Lin Xing sudah terbang jauh. Lalu, terdengar suara gemuruh. Bukan Ye Chen yang mengejar Lin Xing, tapi Ye Chen mengejar sepanjang jalan dan memperbesar. Lubang besar dibuat di ruang angkasa di langit berbintang. Karena gerakan ini, banyak orang yang tertarik, namun selalu ada beberapa orang buta yang terlalu dekat dan terjatuh. Pada titik tertentu, suara gemuruh menghilang dan langit berbintang kembali tenang. Lin Xing berhenti dan mendarat di atas sebuah bintang, terengah-engah, berlari kencang, sangat lelah dan lesu. Ye Chen tiba tak lama kemudian, dan nafasnya tidak stabil, dia meremehkan kecepatan Lin Xing dan menyalakan tenaga kudanya, tapi dia tidak mengejarnya. Ku bilang, kecepatanmu diwarisi dari nenek moyangmu. Ye Chen tertawa. Tidak buruk, Lin Xing menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya. Aku melakukannya, atau kamu kembali dengan patuh? Ye Chen memandang Lin Xing sambil tersenyum, pengingat yang hangat, emosiku tidak terlalu baik. Aku memiliki temperamen yang baik terhadap seseorang. Lin Xing memutar lehernya dengan keras, aku benar-benar mengira aku melarikan diri karena aku takut padamu. Berhentilah membuat masalah, jika bukan karena takut membangunkan kaisar semu, aku akan menghajarmu sampai mati dalam hitungan menit. Kepercayaan diri seperti itu, itu pasti membuatmu bahagia. Ye Chen tersenyum santai, melangkah melewati langit kosong dengan satu langkah, Sembilan alam dan delapan kehancuran langsung bergabung menjadi satu, menyatu dengan prinsip kekacauan, dan juga memberkati kekuatan darah. Ci, Lin Xing tidak menganggapnya serius. Mengenai serangan Ye Chen, dia tidak mundur tetapi maju. Dia mengembangkan kekuatan supernatural di telapak tangannya dan mengukir karakter segel di antara telapak tangan dan jarinya. Telapak tangannya bisa disebut mendominasi, dan dia menghadapi Ye Chen secara langsung. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, tiba-tiba terjadi ledakan, dan langit meledak di tempat. Melihat kedua sisi pertempuran, Ye Chen berdiri diam seperti monumen. Lin Xing, sebaliknya, sangat malu. Dia mundur lebih dari selusin kaki, telapak tangannya berlumuran darah dan darah menetes dari sudut mulutnya. Rasanya enak, Ye Chen berdiri dengan ringan, kata-katanya halus. Neneknya, kamu adalah tubuh suci. Lin Xing menggoyangkan telapak tangannya dengan keras, menyeringai kesakitan, 
Dengan penyesalan yang besar, baru kemudian dia menyadari bahwa darah Ye Chen adalah tubuh suci kuno yang legendaris. Kenapa tidak seperti itu? Ye Chen tersenyum dan datang selangkah demi selangkah. Karena dia dilihat oleh pihak lain, dia tidak perlu menyembunyikannya. Energi emas dan darah naik seperti api, mengamuk di langit, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, dan tubuh sucinya diperkuat dan besi, tulang-tulangnya seperti dicor emas, dari kejauhan ia tampak seperti matahari yang cerah. Kepercayaan dirinya berasal dari jiwa, yaitu keyakinan bahwa saya tidak terkalahkan. Meskipun Lin Xing kuat, dia sebenarnya bukanlah dewa keberuntungan. Jika itu adalah Raja Dewa Penciptaan pada tingkat yang sama, Ye Chen masih akan takut padanya. Tetapi sekarang, Lin Xing tidak dapat mengendalikan kekuatan penciptaan sama sekali, dan kekuatan tempurnya hanya antara tingkat pangeran dan kaisar. Titik. Selain itu, Ye Chen, saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang telah dihancurkan. Setelah 70 tahun berlatih, pemahamannya tentang Tao telah mencapai puncak baru. Kekuatan tempurnya berada di atas Lin Xing. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa dikalahkan. Oke, saya menemukan janggut yang keras. Lin Xing terbatuk kering dengan ekspresi malu di wajahnya. Setelah disegel dalam tungku tembaga selama 20 tahun, dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen adalah tubuh suci. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan tetap merajut wall. Tubuh suci, yaitu tubuh suci kuno, pernah membantai kaisar kejam yang tak tertandingi. Dari yang tertinggi hingga gas kental, yang salah satu darinya tidak pernah dipenggal. Mitos tak terkalahkan pada tingkat yang sama, itu bukan lelucon, kekuatan tempurnya saat ini, mereka tidak setingkat dengan Ye Chen, jadi jika mereka harus bertarung, mereka pasti akan sangat senang. Apakah kamu ingin menyelamatkannya lagi? Ye Chen tersenyum cerah. Oke, aku takut. Lin Xing langsung membeku dan menarik momentum puncak dan kekuatan tempurnya, seolah dia siap untuk menangkap. Itu benar, Ye Chen tersenyum, pulanglah dengan patuh. Eh, kenapa gadis itu tidak mengenakan pakaian apapun? Lin Xing menghela nafas dan melihat ke belakang Ye Chen, matanya berkilau. Namun, meskipun kemampuan aktingnya luar biasa, tetapi di depan raja film Ye Chen, dia hampir terlalu seksi, Ye Chen tidak berbalik, hanya menatapnya sambil tersenyum, membodohiku, kamu gadis hampir terlalu baik. Ini mataku, Lin Xing menggosok matanya untuk menyembunyikan rasa malunya, dia ingin membodohi Ye Chen, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Siapa sangka Ye Chen tidak akan tertipu, ini benar-benar seperti legenda langit berbintang, tubuh suci Ye Chen mendominasi dalam pertempuran, kemampuan aktingnya tidak tertutupi, dan nama Dewa Lubang juga bukan untuk tidak ada. Saya khawatir di dunia ini, itu benar, tidak dapat menemukan orang yang bisa membodohinya. Jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna ini, hal-hal ini benar-benar tidak berguna, aku pada dasarnya kebal untuk bermain-main. Ye Chen melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Lin Xing, sialan, pulanglah dengan patuh bersama saudaraku. Akankah aku keluar ketika aku kembali? Mata Lin Xing penuh dengan air mata, ingus dan air mata, dia tidak bisa melakukannya, dan berubah menjadi adegan pahit, kaisar kuasi bangun dan akan menamparku sampai mati, ada yang muda dan tua, Apakah kamu tega? Jangan khawatir, kamu masih bayi, dia tidak akan menyerah, kata Ye Chen, terlepas dari kesediaan Lin Xing, dia menariknya dan pergi. Aku, hah, Lin Xing baru saja mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Sutian. Kali ini, dia tidak berakting, tapi nyata, tapi melihat tungku alkimia tiba-tiba muncul di kehampaan, Tekanannya sangat kuat, seberat gunung, dan langit yang hancur runtuh inci demi inci. Terlepas dari urutannya, ekspresi Ye Chen juga tiba-tiba berubah, dan wajahnya jelek, terlihat bahwa level tungku tembaga adalah level kuasi kaisar, dan masih digerakkan oleh kaisar kuasi sejati. Benar saja, ada sesosok manusia di dalam kehampaan, itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, dia kurus dan kurus, tapi dia penuh energi dan darah, satu dunia besar. Keberuntungan hari ini sungguh bagus. Cibiran lelaki tua berjubah ungu itu bergema selama sembilan hari, dingin dan sunyi, suram dan agung, penuh dengan kekuatan sihir tertinggi, dan mengganggu hati orang-orang. Ini saat yang sangat buruk, Lin Xing begitu hancur hingga dia muntah darah, kakinya tertekuk, dia tidak bisa bergerak, dan wajahnya pucat. 
Itu bukan burung yang baik hanya dengan melihatnya. Ye Chen tidak jauh lebih baik, dia begitu tidak bisa bergerak oleh paksaan Kaisar Semu, meskipun dia tidak berada di level puncak Kaisar Semu, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Dengan terlebih lagi, ia bisa mencium bahwa lelaki tua berjubah ungu itu adalah seorang alkemis, dan pangkatnya tidak rendah, tentu saja, tidak jarang mereka berdua ditangkap karena alkimia di dunia biksu. Di langit, tungku alkimia berdengung, mulut tungku menghadap ke bawah, menelan langit dan bumi, Lin Xing dan Ye Chen ditelan bersama. Mata lelaki tua berjubah ungu itu bersinar. Dia memandang mereka berdua melalui tungku tembaga. Penglihatan Kaisar Zun sangat tinggi. Dia tahu bahwa darah mereka berdua luar biasa, terutama Ye Chen, yang mana dia tidak bisa melihat. Semakin banyak kasusnya, semakin bersemangat dia, garis keturunan yang bahkan tidak bisa dia lihat pasti memiliki rahasia, jadi dia harus kembali dan mempelajarinya dengan cermat. Di tungku tembaga, Ye Chen, Lin Xing dan yang lainnya semuanya ditekan untuk duduk bersila, tidak bisa bergerak keluar, dan hal yang sama terjadi ketika mereka dibawa masuk. Tunggu apa lagi? Hubungi Kaisar Zun Anda, Lin Xing berkata melalui transmisi suara, saya tidak ingin dijadikan pil oleh orang tua ini. Keadaan tidak aktif, saya tidak bisa menghubungi. Ye Chen sangat tidak berdaya saat lelaki tua berjubah ungu itu muncul, dia mencoba berkolusi dengan raja, tetapi sayangnya, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tetap tinggal di Xiao Yuan dengan jujur. Lin Xing mengutuk diam-diam dengan sakit perut, tetapi berlari keluar, tetapi ditangkap oleh kaisar kuasi lainnya. Saya memiliki nasib yang tidak dapat dipahami dengan kelas kuasi kaisar, di mana aku tertangkap, aku mempunyai wajah yang tidak ingin aku tangkap. Orang tua berjubah ungu itu pergi, meninggalkan bintang kuno, dan langsung menuju sarang lamanya, dia tidak sabar, tidak sabar untuk mempelajari Lin Xing dan Ye Chen, lalu menyeret mereka semua untuk menyempurnakan ramuannya. Di dalam kompor tembaga, Ye Chen dan Lin Xing duduk bersila, saling menatap, yang satu sakit perut dan yang lainnya sakit di telur, dan mereka tidak bisa bergerak. Kita harus menemukan cara untuk keluar, jika tidak, kita akan mati dengan cara yang buruk, Lin Xing berkata melalui transmisi suara, apakah Anda sudah menghubungi Kaisar Zun Anda? Kami sedang berkomunikasi, jawab Ye Chen, lalu menutup matanya, menggunakan evolusi Zoltian sebagai media untuk memanggil Raja Ren. Namun, atas panggilannya, Raja Manusia tidak merespon sedikit pun, pikirannya dalam keadaan tidak aktif, dan dia tidak bisa membangunkannya, Lin Xing menendangnya dengan keras sebelumnya, yang merupakan bukti terbaik. Setelah menelepon lama sekali, namun tidak ada hasil, hati Ye Chen menjadi dingin. Dia menyadari bahwa Raja Manusia tidak bisa lagi menuding, dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri jika ingin bertahan hidup, dia hanya perlu membuka segel di tubuhnya, dan dia akan punya cara untuk bertahan hidup. Apakah ada cara untuk melanggar larangan tersebut? Kata Ye Chen melalui transmisi suara Lin Xing. Jangan membuat masalah, ini larangan Kaisar Zun, bagaimana mungkin aku, Raja Suci, melanggarnya? Lin Xing terbatuk-batuk, tidak ada gunanya membukanya secara vertikal, dan telapak tangan Kaisar Zun dapat menghajar kita berdua menjadi abu, di menurut pendapat saya, masih lebih dapat diandalkan untuk menghubungi Zudi Anda. Anda dapat menghubungi Kaisar Zun saya, mengapa Anda tidak berbicara omong kosong? Ye Chen menjawab, saya tidak bercanda dengan Anda, langgar saja larangan ini, dan jalan buntu akan terpecahkan. 8 dari 10, menangis di mall. Benar atau tidak, Lin Xing mengangkat alisnya, dan tidak bisa tidak melihat Ye Chen dari atas ke bawah. Melihat ekspresi Ye Chen, dia tidak membual. Pria kejam yang membantai Kaisar, dan penjahat yang menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang akan percaya tanpa kartu truf orang ini, apa masalahnya? Jangan bicara omong kosong, beritahu aku jika ada, Ye Chen bertanya lagi. Ini, sungguh tidak, Lin Xing tersenyum datar dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen hanya diam saja, dan Lin Xing tidak dapat disalahkan untuk ini, dia bukanlah Raja Dewa Pencipta saat ini, jika itu adalah Raja Dewa Pencipta, itu akan jauh lebih sederhana, dan larangan Kaisar Semu tidak menjadi masalah. Benar saja, semuanya tergantung pada dirinya sendiri, Ye Chen jatuh dalam meditasi. Ditangkap oleh Kaisar Zun bukanlah hal yang memalukan. Yang memalukan adalah dia tidak bisa berhubungan dengan Raja Rakyat, 
dan dia tidak membawa Kaisar Zun dan prajurit Kaisar. Yang lebih menyakitkan lagi adalah dia dikurung begitu erat hingga dia tidak bisa bergerak, apa? Tidak bisa, kebuntuan ini sangat sulit dipecahkan. Ketika keduanya berpikir, lelaki tua berjubah ungu itu telah mendarat di sebuah bintang kuno. Bintang kuno ini sangat besar, dapat dibandingkan dengan bintang Wang Suan, ini adalah bintang biksu kuno, dengan kekuatan spiritual yang melimpah, terdapat banyak gunung dan gunung raksasa, sungai panjang dan sungai mengalir deras, sungguh luar biasa. Orang tua berjubah ungu itu berjalan menjauh dari tempat berkumpulnya biksu dan memasuki sekelompok gunung. Kemudian, dia melarikan diri ke dalam tanah, ada sebuah istana bawah tanah yang sangat besar di dalam tanah, yang membentuk sebuah dunia besar, gelap dan sepi, dingin dan suram, dengan tulang-tulang bertumpuk di kaki tembok yang sangat mencolok. Selain itu, ada aroma pil yang meresap ke seluruh istana bawah tanah. Seperti dugaan Ye Chen, lelaki tua berjubah ungu itu adalah seorang alkemis, levelnya tidak rendah, dan dia setara dengan master alkimia yang sudah mati. Dengan keahliannya, dia mungkin bisa menyempurnakan ramuan sembilan butir. Sambil berbicara, lelaki tua berjubah ungu telah meletakkan kompor tembaga, merogoh kompor seperti ayam, dan menarik linsing keluar. Ye Chen tidak bisa melihat dunia luar, dia hanya bisa mendengar teriakan Lin Xing, kebanyakan untuk menakut-nakuti lelaki tua berjubah ungu, tapi siapa lelaki tua berjubah ungu? Dia adalah kaisar semu yang agung, itu tidak baik untuk menakuti dia. Mata Ye Chen dipenuhi dengan kekhawatiran, lelaki tua berjubah ungu itu adalah kaisar semu, penglihatannya sangat tinggi, dan dia tidak bisa menjaganya tetap lurus. Dia benar-benar bisa mengenali identitas asli Lin Xing, dan jika dia menghapusnya. Dengan satu telapak tangan, itu akan menjadi kerugian besar bagi surga. Saya tidak tahu berapa lama sebelum suara siulan Lin Xing menghilang, dan dia dimasukkan kembali ke dalam tungku tembaga, dengan karakter besar tertancap di tanah. Ye Chen meliriknya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, semua harta Lin Xing diambil, dan dia dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Entah kenapa, melihat orang ini dipukuli, hatinya masih terasa sejuk, seperti Lin Xing yang menendang raja hari itu. Jangan menertawakanku, kamu akan menjadi yang berikutnya. Lin Xing bangkit dengan canggung, dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, kapan itu terjadi, dan dia sangat bersuka cita. Titik. Dalam sekejap, dia ditekan oleh kekuatan misterius dan duduk bersila, seperti sebelumnya, dia disegel dan tidak bisa bergerak. Ye Chen terbatuk-batuk dan menghela nafas lega. Untungnya, lelaki tua berjubah ungu itu tidak merusak identitas Lin Xing. Ini adalah kabar baik. Meski situasinya masih berbahaya saat ini, namun hingga detik terakhir, siapa yang bisa benar-benar menjamin bahwa tidak akan ada titik balik yang muncul. Di atas, tangan besar lelaki tua berjubah ungu muncul lagi, dan dia menyodok ke dalam tungku tembaga Ye Chen, yang masih berpikir, dibawa di tempat, dan dipenjara di udara oleh kekuatan yang kuat. Metode rahasia menutupi wajah asli, bahkan jika saya sudah tua, saya tidak dapat menerobosnya. Anda tidak sederhana, pria tua berjubah ungu itu tersenyum, mata lamanya suram dan berkilau karena keserakahan, menatap Ye Chen dengan dingin. Pada saat ini, dia-dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, tetapi semakin dia seperti ini, semakin bersemangat dia, karena metode rahasia yang menyembunyikan asal-usulnya akan segera menjadi miliknya, apanen besar. Ye Chen diam, dibandingkan dengan Lin Xing, dia tenang, tidak berteriak atau membuat masalah, ekspresinya tenang, dan matanya tenang. Kamu tenang, orang tua berjubah ungu itu melangkah maju sambil menyeringai, dan dia lebih tertarik pada Ye Chen, yang merupakan nilai penelitian yang bagus. Jika kamu mati cepat atau lambat, generasi muda akan tenang saja, Ye Chen mengangkat bahu. Orang tua itu sangat senang memiliki kesadaran seperti itu. Orang tua berjubah ungu itu tersenyum menggoda, segera menjentikan lengan bajunya, dan mengambil harta Ye Chen. Awalnya, harta berharga Ye Chen disembunyikan dengan sangat rahasia, bahkan Lin Xing tidak dapat menemukannya, tetapi orang di depannya bukanlah Lin Xing, tetapi Kaisar Kuasi yang asli, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, tidak ada apa-apa. Untuk bersembunyi, tidak ada satupun bagian yang tersisa. Raja kecil yang suci, kamu memiliki begitu banyak harta, aku benar-benar mengejutkan orang tua itu. 
Orang tua berjubah ungu itu menghitung rampasannya, memandangi mata yang cerah. Ada banyak senjata rahasia, senjata ajaib, dan ramuan. Banyak harta karun di Chen, bahkan kondisi pikirannya setingkat kaisar pun terkejut. Harta itu tidak biasa, dan tak ternilai harganya. Ye Chen merasakan sakit di dagingnya, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Anda tahu, semua harta karunnya disimpan sedikit demi sedikit, tapi sekarang menjadi hal yang baik, setelah bekerja keras selama beberapa dekade, dia kembali ke masa sebelum pembebasan dan dibawa pergi oleh sekelompok orang. Ha, ketika Ye Chen kesakitan, lelaki tua berjubah ungu itu mengerutkan kening, menyipitkan matanya, dan menatap kuali Ye Chen. Tripod ini sangat luar biasa, besar dan berat, sederhana dan natural, terdapat kekacauan di dalamnya, dan badan tripod diukir dengan kata, Dunjiatian, dengarkan baik-baik, dan suara surga yang terjalin dengan jalan dapat terdengar. Titik. Kuali kekacauan ilahi, lelaki tua berjubah ungu itu bergumam, sepertinya mengenalinya. Senior benar-benar tahu barangnya, itu sangat berharga, kata Ye Chen sambil tersenyum. Di mana kamu mendapatkan kuali ini? Pria tua berjubah ungu itu menoleh dan menatap Ye Chen. Dia mengenali Chaos Cauldron dan tahu siapa pemilik Chaos Cauldron. Dia adalah pria yang kejam. Saya tidak mencurinya, saya tidak mengambilnya, saya tidak mengambilnya. Kuali ini adalah senjata ajaib kelahiran saya. Ye Chen memandang lelaki tua berjubah ungu itu sambil tersenyum. Singkatnya, lelaki tua berjubah ungu itu mengerutkan keningnya dengan keras dan menghancurkan metode penyembunyian rahasia Ye Chen dengan jentikan tangannya dan wajah asli Ye Chen terungkap. Kamu, Ye Chen, melihat wajah aslinya, lelaki tua berjubah ungu, yang merupakan kaisar semu yang agung, mundur beberapa langkah karena terintimidasi oleh wajah itu. Senior benar-benar mengenaliku, junior benar-benar merasa tersanjung, Ye Chen tersenyum, masih begitu tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kali ini, lelaki tua berjubah ungu itu berhenti berbicara, wajahnya sangat jelek, Bagaimana dia bisa mengira bahwa penangkapnya benar-benar menangkap tubuh suci kuno itu? Hal yang konyol adalah dia tidak tahu sampai sekarang bahwa jika bukan karena kuali yang kacau, jika menara tidak menghancurkan metode rahasia Ye Chen untuk menutupi wajah aslinya, dia tidak akan tahu bahwa dia telah menangkapnya. Pria kejam yang legendaris. Jika kamu ingin berbicara tentang leluhur keluargaku, mereka baik di mana-mana, tetapi mereka sedikit pemarah. Ye Chen berbicara dengan santai, hanya menunggu lelaki tua berjubah ungu di sini. Dia, Raja Suci Kecil, tidak perlu ditakuti, tetapi Dacu berbeda. Jika kita berbicara tentang kekuatan individu, kecuali lima wilayah terlarang, ras prasejarah saja tidak cukup. Yang terbaik adalah menggunakan Dacu All Heaven Sekte untuk menakut-nakuti orang. Kata-kata Ye Chen sangat berdampak, dan hati lelaki tua berjubah ungu itu bergetar. Tubuh suci Raja Suci tidak buruk, yang mengerikan adalah Cu besar di belakang Ye Chen, Sekte Surgawi, yang benar-benar monster besar. Di masa lalu, Cu yang agung kembali ke surga, untuk mencari keadilan bagi jiwa-jiwa heroik yang mati sia-sia, dan dalam kemarahan, empat ras kuno dimusnahkan. 70 tahun yang lalu, Pangeran Ular Teng tidak memiliki mata, dan kemudian klan Ular Teng dimusnahkan, contoh berdarah adalah hal biasa. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi, jika Dacu ingin menghancurkannya, tidak akan memakan banyak waktu, cukup satu saat untuk menguburnya. Senior, tetaplah di garis depan dalam segala hal. Jika kamu membiarkan kami pergi kali ini, seniorku di Dacu tidak akan pernah mengetahuinya. Ye Chen berbicara lagi, tidak berani memaksanya, kata-katanya dicadangkan. Orang tua berjubah ungu itu masih tidak berbicara, tetapi alisnya semakin dalam, dan cahaya di matanya tidak menentu, dan dia juga berjuang keras. Melepaskan atau tidak melepaskan adalah sebuah pertanyaan, jika dilepaskan tidak akan ada rasa takut hidup, jika tidak dilepaskan, jika dia mengetahuinya di usia muda, dia akan marah besar, dan dia pasti akan marah. Mati. Ye Chen juga memperhatikan dengan gugup. Ini mungkin kartu truf terakhirnya. Jika lelaki tua berjubah ungu itu benar-benar akan mati, dia ditakdirkan untuk bersembunyi di sini hari ini. Di istana bawah tanah, karena keheningan keduanya, suasana menjadi sangat menyedihkan. Sepuluh detik kemudian, lelaki tua berjubah ungu itu mengangkat matanya yang berubah menjadi merah. Dia takut pada Dacu, tapi dia juga mendambakan darah dan harta Ye Chen. 
Keserakahan akhirnya mengalahkan rasa takut di hatinya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi jauh lebih garang, dengan cahaya dingin menyinari seluruh tubuhnya, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan rejeki yang menantang surga yang didapatnya. Ye Chen melihat bahwa jalan rahasia telah rusak, dan dari ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Kaisar Semu tidak berniat melepaskannya. Kekayaan dan kekayaan dalam bahaya, tidak mudah menakut-nakuti lelaki tua itu dengan dacu, lelaki tua berjubah ungu itu menyeringai, dua baris giginya berkilau. Senior, kamu harus berpikir hati-hati konsekuensinya sangat serius. Ye Chen tidak tenang lagi, dan masih melakukan upaya terakhir. Serius? Betapa seriusnya? Zipau Zudi tersenyum lebih sinis, gunakan darahmu untuk menyempurnakan pil abadi sembilan pola, dan jika aku menelan ramuan itu, aku mungkin menjadi seorang kaisar, dan aku akan takut pada Chu besarmu. Chu besar, apa? Hong Huang, seluruh langit dan segudang alam, di bawah otoritas kaisar saya, semuanya adalah lelucon besar. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berjubah ungu, senior, tingkat kultivasimu hanya kaisar tingkat 8, dan masih terlalu dini untuk menjadi kaisar. Selain itu, kamu jangan mengandalkan pil untuk menjadi seorang kaisar, apakah pemahaman tentang Tao, serta peluang yang menantang surga dan keberuntungan, keduanya sangat diperlukan, dan bagaimana pil abadi Jiwen dapat membalikannya? Jika menjadi seorang kaisar begitu mudah, giliran Anda, pemikiran Anda terlalu berlebihan, luar biasa. Raja kecil yang suci, berani berkhotbah kepada orang tua ini, orang tua berjubah ungu itu memarahi dengan dingin, mata merahnya yang tua dipenuhi dengan sentuhan kegilaan, keserakahan di dalam hatinya, dan keinginannya untuk alam yang agung. Kaisar telah menguasai pikirannya, tidak peduli seberapa besar bujukan tidak ada gunanya. Junior ini mengatakan yang sebenarnya. Tidak masalah jika kamu mengambil langkah yang salah, konsekuensinya tidak dapat diubah. Seniorku sangat galak. Selain itu, ramuan Jiwen sangat sulit untuk dimurnikan dan sering terjadi kecelakaan. Jika alkimia gagal, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kehidupan kecilku sudah mati, dan aku akan mati ketika aku mati. Kamu akan selalu dikuburkan bersamaku. Ye Chen masih berbicara, membuka mulutnya untuk melarikan diri, dan tidak berhenti berbicara, dia harus mengambil sedotan penyelamat hidup ini, atau semuanya akan berakhir. Bising, orang tua berjubah ungu itu memarahi, meskipun Ye Chen mengatakan hype, sulit untuk mengubah pikirannya. Dia sudah memutuskan untuk mencobanya, sepenuhnya meninggalkan rasa takut di hatinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengembalikan tungku alkimia untuk Ye Chen, dan mengambil api surgawi dan guntur langit Ye Chen. Dia tahu bahwa itu adalah tubuh suci Ye Chen, dan dia juga tahu bahwa Ye Chen memiliki api surgawi dan guntur langit. Keduanya merupakan harta karun. Di tungku, hanya ada bunyi gedebuk, dan Ye Chen juga terjebak di tanah dengan karakter besar. Bayinya dirampok, dan dia dalam keadaan berantakan. Ketika dia bangun, dia juga duduk bersila di bawah tekanan kekuatan misterius. Gila, orang itu benar-benar gila, umpat linsing, meludah singsi menyemprot wajah Ye Chen, sangat marah. Ayolah, jangan lihat wajahku, wajah Ye Chen menjadi gelap. Dasar bocah sial, bersamamu, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Hei, jika kamu tidak kehabisan, apakah kita akan terjebak di sini? Keduanya mulai memarahi, yang satu sepertinya telah dimandulkan, dan yang lain sepertinya telah mengambil bubuk mesiu, air liur beterbangan di langit dan disemprotkan ke seluruh wajahnya. Ketika keduanya memarahi, api menyala di tungku pil, yang merupakan api peri hitam, membentuk lautan api, melonjak dan berjatuhan di dalam tungku. Sembilan meter api abadi, Ye Chen dan Lin Xing sama-sama terkejut saat melihatnya. Mereka sepertinya mengenali api abadi ini, dan mau tak mau mereka sedikit terkejut. Terutama Ye Chen, dia adalah seorang alkemis dan tahu banyak tentang api. Menurut legenda, sembilan api abadi Nether berasal dari neraka, mewakili kehancuran ekstrim, sejenis api abadi, dan masih tingkat tertinggi. Dalam arti tertentu, Jiu Yu Xianyan dan Jiu Wu Xianyan berada pada level yang sama, Tak satu pun dari mereka mengira bahwa lelaki tua berjubah ungu itu masih menyembunyikan api abadi yang menantang surga semacam ini, tidak heran dia tidak takut dengan ancaman Gritchu. Titik. Tidak buruk, sangat bagus. 
Ye Chen menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Sebagai seorang alkemis, dia paling menyukai Nitian Xian Huo tingkat tinggi. Api perinya hanyalah jejak api Jiu Wu Xianyan dan Jiu Yu Xian Huo yang lengkap. Tidak ada perbandingan. Susi asyik menonton, tetapi dia tidak menyadari bahwa pakaian di tubuhnya telah terbakar menjadi abu, dan dia telanjang bulat. Ku bilang, bukankah itu agak memalukan? Lin Xing di sisi berlawanan mengeluarkan suara yang berarti. Seperti Ye Chen, pakaiannya terbakar. Perlu disebutkan bahwa dia dalam kondisi yang baik. Kata-katanya mematahkan kontemplasi Ye Chen, dan ketika dia sadar kembali, melihat Lin Xing telanjang, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Gambarannya apa ini, dua orang lelaki tua, duduk bersila, tidak apa-apa, masalahnya sama-sama telanjang, tidak bisa bergerak, posturnya kaku sekali. Adegan ini paling menyentuh hati Ye Chen. Dia ditangkap dua kali karena alkimia. Pertama kali dia ditangkap oleh alkimia di Dacu, dan dia ditangkap bersama dengan Sang Guan Yuer, kedua kalinya di Dacu. Semua surga ditangkap oleh seorang bijak, dan Sang Guan Yuer ditangkap bersama, dan semua pakaiannya dibakar. Tapi kali ini agak berantakan, dan orang yang duduk di seberangnya adalah seorang laki-laki. Sungguh, Lin Xing memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kaisar Zun dan ditangkap kemanapun dia pergi, dan dia juga memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan tungku alkimia, jadi dia dibawa kemanapun dia pergi, dan pemandangan itu menjadi semakin memalukan setiap saat. Keduanya tidak berbicara, mereka hanya saling memandang dari atas ke bawah, terutama memperhatikan adik masing-masing, diam-diam mengukur untuk melihat siapa yang lebih besar. Ye Chen menggelengkan kepalanya, sangat memalukan, dengan ekspresi perlu dipukuli, dia terus menjelaskan sebuah kalimat milikmu tidak sebesar milikku. Dengan kata lain, kedua orang ini sangat menarik, keduanya sekarat, dan mereka tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, tetapi mereka membiarkan adik kecil ini membandingkan. Ini juga harus berarti bahwa tidak ada orang ketiga di dalam tungku cepat, jika tidak, mereka akan tertawa dan menangis. Di dalam tungku, api abadi 9 meter masih berkobar, menenggelamkan keduanya. Dengan baik, rasa sakit yang hebat membuat keduanya menggeram. Di lautan api, seluruh anggota badan, organ dalam, dan delapan meridian dikalsinasi. Tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga roh primordial, seolah tertusuk ribuan baja. Jarum, ini berkali-kali lebih menyakitkan daripada latihan tubuh. Ketika mereka benar-benar bertemu dengan api abadi 9 meter, mereka menyadari betapa mengerikannya api itu. Ini adalah situasi di mana lelaki tua berjubah ungu itu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan apinya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan terbakar menjadi abu. Dalam sekejap. Dengan baik. Keduanya masih mengaum, mata mereka merah darah, urat di dahi mereka terlihat, sakitnya luar biasa, dan pikiran mereka seperti tertelan. Segera, tungku pil dibuka. Segera, tanaman rumput peri dilemparkan ke dalam, teratur, bolak balik cukup untuk ribuan jenis, ini hanya bat pertama, pemurnian jiwen dan, yang disebut jumlah bahan, tidak dapat diperkirakan, titik ini, Ye Chen yang paling jelas. Cincau dimurnikan menjadi esensi setelah memasuki lautan api, dan kemudian dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing dimasukkan ke dalam tubuh Ye Chen dan Lin Xing. Inilah makna mendalam dari menggunakan manusia untuk membuat obat-obatan dan pil, untuk memurnikan esensi rumput peri ke dalam tubuh mereka berdua, dan kemudian memurnikan keduanya menjadi ramuan, dan akhirnya menggabungkan kedua ramuan tersebut. Cepat, hubungi Kaisar Zunmu, Lin Xing meraung kesakitan. Jika saya bisa menghubungi, saya akan menghubungi lebih cepat. Ye Chen juga bersenandung, bagaimana dengan tubuh suci kuno, bagaimana dengan membantai Kaisar, pada saat ini, dia hanyalah Raja Suci, dan itu adalah sulit bagi Kaisar Zun untuk menekannya. Suatu kehormatan menjadi Yao Yin dan Dan Ling milik lelaki tua itu, kalian. Di luar tungku, tawa gelap lelaki tua berjubah ungu terdengar. Dia duduk bersila di udara, memanipulasi sembilan meter api abadi dengan pikirannya, dan dia tidak berani terlalu kejam, karena takut jika dia tidak memperhatikan, keduanya akan terbakar habis. Abu... Dan hanya ada satu benda suci kuno, jadi berhati-hatilah. Saat dia berbicara, dia menjentikan tangannya lagi, dan ribuan jenis rumput peri dilemparkan ke dalam tungku alkimia, dibakar menjadi berbagai esensi, dan dilebur ke dalam tubuh mereka berdua. 
Pada saat ini, rasa sakit Ye Chen dan Lin Xing mereda, dan mereka berdua terengah-engah, bukannya pucat, wajah mereka kemerahan, penuh vitalitas dan vitalitas. Ini semua karena rerumputan peri yang masing-masing langka di dunia, dan ada beberapa rerumputan peri yang sudah lama menghilang dari langit, dan mengandung esensi menantang langit, memperlakukan keduanya sebagai wadah, memadukannya, semuanya ada di dalamnya membuka jalan bagi alkimia. Itu milik neneknya. Lin Xing masih memarahi, itu sudah rusak, dan dia akan mati, dan dia harus makan terlalu banyak mulutnya. Ye Chen tetap diam, hanya menatap Lin Xing seperti itu. Mungkin, alkimia lelaki tua berjubah ungu itu bisa memaksa Lin Xing berubah menjadi raja keberuntungan. Pada saat itu, lelaki tua berjubah ungu akan memiliki Jiuyu Immortal Flame untuk membantunya dalam pertempuran, dan dia pasti tidak akan menjadi lawan Raja Dewa Keberuntungan. Dia cacat di sepuluh kuil saat itu, apalagi seorang kaisar semu bacong Tian. Selama dia kembali ke identitasnya sebagai Raja Dewa Keberuntungan, jalan buntu akan terpecahkan. Namun, dia menatap bola balik selama tiga jam penuh, hanya untuk melihat Lin Xing mengumpat pada ibunya, tidak ada yang aneh sama sekali, apalagi menjadi Raja Keberuntungan. Lin Xing baik-baik saja, tapi dia melakukannya. Mengintip tubuhnya, pada saat yang sama esensi dari rumput peri menyatu, untaian darah segar juga diekstraksi itu adalah darah Raja Keberuntungan, diwarnai dengan kecemerlangan ilahi yang cemerlang, dan menyatu dengan darah sucinya. Setelah hanya sesaat perwujudan, titik. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya diberkahi dengan kekuatan misterius, dia tahu bahwa itu adalah kekuatan keberuntungan, ditempa oleh sembilan meter api abadi, dan dicampur dengan darah suci. Saat ini, matanya, yang telah buta selama 20 tahun, melihat cahaya kembali.